High cholesterol. Huwag deadmahin dahil baka maging huli na ang lahat. Alam nyo ba na ang mataas na cholesterol levels ay pwedeng ikamatay? Bakit ba tayo may cholesterol? Kailangan nakatawan ang cholesterol. Ito ay parang wax o taba na natural na ginagawa ng atay. Isa itong lipid na importante sa katawan upang mabuo ang cell membranes, ilang hormones at vitamin D. Ang normal level ng cholesterol ay mabuti sa kalusugan. Pero kapag tumaas na, doon lumalabas ang problema. Ibig sabihin sobra ang bad cholesterol sa iyong dugo. Sa simula, walang sintomas na mararamdaman kung mataas ang cholesterol. Pero habang tumataas ito, pwedeng makaranas ang clogged arteries at mawalan ng oxygen na dahilan ng heart attack o stroke. Malalaman mo kung mataas ang iyong cholesterol kapag Number 1. Madalas sumakit ang ulo. Kadalasang nararamdaman ito sa likod ng ulo, bandang itaas ng batok. Kapag mataas ang cholesterol, mataas din ang chance na panganib na may bara sa iyong arteries. Ibig sabihin, posibleng magkaroon ka ng sakit sa puso. Kaya huwag ipagwalang bahala ang sakit ng ulo, lalo na kung pabalik-balik at tumitindi habang tumatagal. O oh guys, heads up na ito ha! Number 2. May puti sa paligid ng cornea. Tumingin sa salamin, tingnan ang mga mata. Kung may parang puti o gray na arko sa itaas at ibaba ng cornea, malamang na mataas ang cholesterol mo. Ang tawag dito ay Arca Sinilis. Habang tumatagal at hindi nagagamot ang high cholesterol, magiging parang ring ang puti o gray sa paligid ng iyong iris. Lumalabas ito kapag mataas ang cholesterol at triglycerides na karaniwang na ipapasa sa pamilya mula sa edad na 45. Isa pa, kung may yellowish-white growth sa ibabaw at ilalim ng labas ng mata, senyales yan ng high cholesterol. Ibig sabihin, lumabas na ang taba at namuo na sa labas ng mata. Ang tawag dito ay xanthelasma. Seeing is believing, right? Number 3. Sumasakit ang dibdib. Nararamdaman ito sa gitna ng dibdib. Parang may pressure at pinipiga. Kadalasan tumatagal ang sakit ng ilang minuto, tapos mawawala. Tapos, babalik ulit. Ang mataas na cholesterol levels ay sanhi na mapanganib na fatty deposits sa paligid ng ugat o atherosclerosis. Dahil sa plaque na nakadikit sa paligid ng ugat, sumisikip ang daluyan ng dugo kaya bumabagal ang takbo nito. Kaya nakararanas ang sakit, sikip ng dibdib at hirap sa paghinga. Huwag ihalin tulad ito sa sakit ng dibdib dahil heartbroken ka ha? Iba yun. Number 4 Kulang o sobra sa tulog Sa isang pag-aaral na ginawa ng sleep researchers, lumabas na ang kulang o sobrang tulog ay may negatibong impact sa lipid levels. Napag-alaman na ang pagtulog ng less than 5 hours sa gabi ay mas mataas ang panganib na tumaas ang low-density lipoprotein o LDL ang bad cholesterol at bumaba ang high-density lipoprotein o HDL ang good cholesterol. Ganun din ang epekto kapag natulog ng higit sa walong oras. Tulog baby dapat, yung parang hinihele, mahimbing. Number 5. Fatty Liver Ang cholesterol mula sa pagkain ay karaniwang napupunta sa liver o atay. Kaya kung mataas ang cholesterol mo, malaki ang chance na magkaroon ka ng fatty liver disease. Kapag sobra ang taas ng cholesterol, magiging grabe ang kondisyon ng fatty liver na maaring mauwi sa seryosong sakit, ang non-alcoholic steatohepatitis o NASH. Maraming trabaho ang atay, huwag nang dagdagan pa ng taba. Number 6. May Diabetes Kapag may diabetes, mataas ang panganib na mataas din ang cholesterol. Habang tumataas kasi ang blood sugar, kadalasang tumataas din ang cholesterol levels. Mapanganib ito dahil habang tumatagal, tumitigas ang cholesterol o taba sa ugat hanggang sa mahihirapang mag-pump ng dugo. Dito na mahihirapan ng puso na maaring mapunta sa heart attack o stroke. Kaya hani ka lang dapat sweet. Number 7. Parang tinutusok-tusok ang kamay. May tingling sensation. Ibig sabihin, lumulutang-lutang ang bad cholesterol sa dugo dahil ng sakit at tusok-tusok na pakiramdam sa kamay. Habang nadaragdagan ang cholesterol sa katawan, nababarahan nito ang blood vessels. Ang dugong dumadaloy ay kumakapal at nakaaapekto sa normal na takbo nito sa nerves dahil ng pananakit at tingling sensations. Huwag ilagay sa kamay ang kapalaran ng kalusugan, okay? Number 8. May bukol o lipoma 
sa balikat dibdib, leeg, kilikili at hita. Minsan lumalabas din ito sa internal organs tulad ng buto o muscles. Ang tawag dito ay lipoma. Hindi naman cancerous ang mga bukol-bukol na ito. Hindi rin ito masakit kahit pisilin. Lumalabas ito sa katawan kung saan may fat cells. Kapag mataas ang cholesterol, kadalasang lumalabas ang lipoma. Dahil ito sa naipong dami ng cholesterol sa dugo, tipaling bumukol ang bulsa. Huwag lang ang katawan, di ba? Number 9. Parating masakit ang binti. Laging nakararanas ng painful cramps. Madalas ding parang walang pakiramdam ang binti. Minsan naman walang lakas ilakad. Mapapansin din na mabagal ang pagtubo ng buhok sa binti. Kahit mainit ang panahon, nakapagtataka na nanlalamig ang pakiramdam sa ibabang bahagi ng binti o kaya naman ay sa isang parte lang ng paa. Mabagal rin ang tibok ng pulso ng binti. Kapag may nangyayaring pagbara sa arteries sa labas ng puso, ang tawag dito ay Peripheral Artery Disease o PAD. I-check ang binti. Wow! Legs dapat! Number 10. May Genetic Conditions Namamana o naipapasa sa genes ang isang dahilan ng mataas na cholesterol. Ang tawag dito ay familial hypercholesterolemia. Ang taong may ganitong kondisyon ay may 300 mg per deciliter o mas mataas pa ang cholesterol levels. Kapag ganito kataas ang cholesterol levels, makararanas ang sakit na xanthoma. Isang kondisyon kung saan lumalabas ang kulay dilaw na patch sa balat at bukol sa ilalim ng balat. Know your genes. Warning! Huwag i-take for granted ang mga senyales at sintomas na ito dahil ang mataas na cholesterol levels ay walang senyales. Lumalabas lang ang mga senyales at sintomas na nabanggit kapag over the top na ang cholesterol levels mo. Takbo agad sa doktor para mabigyan ng mabisang lunas. Huwag patagalin, please, dahil malalaman mo lang na mataas ang cholesterol levels mo kapag nagpa-lipid profile ka.